வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறது ஒரு உண்மை கதை துயரம் மிகுந்ததாக மாறவிருந்த ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை ஹர்ஷமித்ரா புற்றுநோய் மையத்தால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட நெகிழ்ச்சியூட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை பற்றி பேச போறேன் இவங்க சுமார் முப்பது வயதுடைய மலேசியன் வாழ் சீன பெண்மணி இவங்களோட சின்ன வயசுல ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்கு இவங்க போயிட்டு இருக்கிறப்போ என்னாச்சுன்னா துரதிருஷ்டவசமாக அங்க காவல்துறையினருக்கும் பயங்கரவாதிகளுக்கும் இடையில பயங்கரமான துப்பாக்கி சண்டை நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ என்னாச்சுன்னா தவறுதலாக ஒரு துப்பாக்கி குண்டு இவங்களோட பின் கழுத்து வழியாக ஊடுருவி தொண்ட வழியா வெளியே வந்துச்சு இதோட விளைவா அவங்களோட கை கால்கள் செயலிழந்து சக்கர நாற்காலியிலேயே அவங்க வாழ்க்கைய நகர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டாங்க இப்படியே அவங்களோட வாழ்க்கை போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் அவங்க சிறுநீர் கழிக்கிறப்போ ரத்த போக்கு உண்டாயிருக்கு உடனே அவங்க மலேசியால இருக்கிற மருத்துவர்களை அணுகி இருக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற மருத்துவர்கள் அவங்கள பரிசோதித்து பார்த்த பிறகு அவங்களுக்கு சிறுநீரக பையில் புற்றுநோய் உருவாகி இருக்கிறதாகவும் அதனால அவங்களோட சிறுநீரக பையை அறுவை சிகிச்சை மூலம் முழுவதுமாக அகற்றப்பட வேண்டும்னு அவங்க கிட்ட சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்படி அவங்களோட சிறுநீரக பை அகற்றப்பட்டால் என்ன ஆகும்னா அதற்கு பிறகு நிரந்தரமாக அவங்களால சிறுநீர் குழாய் வழியா இயற்கையான முறையில சிறுநீர் கழிக்க முடியாம போயிடும் அதுக்கு பதிலா யூரோஸ்டாமி அப்படிங்கிற அறுவை சிகிச்சை முறை மூலமா செயற்கை வழியா சிறுநீர் வெளியேற்றப்படும் யூரோஸ்டாமி அப்படிங்கறது சிறுநீரகவியல் அறுவை சிகிச்சை முறையாகும் இந்த அறுவை சிகிச்சை மூலமா சிறுநீரகங்கள் மற்றும் சிறுநீர் குழாய்களிலிருந்து சிறுநீரின் இயல்பான ஓட்டத்தை இதற்காகவே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஸ்டோமா பேக் அப்படிங்கிற ஒரு பை வழியாக மாற்றி விடப்பட்டு சிறுநீர் அதில் சேகரிக்கப்படும் இந்த ஸ்டோமா அறுவை சிகிச்சை மூலமா வயிற்றின் முன்பகுதியில ஒரு துளையிடப்படும் சிறுநீர் பைய முற்றிலுமாக தவிர்த்து சிறுநீர் தொடர்ந்து இந்த துளை வழியாக வெளியேறும் யூரோஸ்டாமி சிறுநீர் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பொதுவான அறுவை சிகிச்சை முறைகளில் ஒன்றாகும் இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறம் செயற்கை வழியா தான் அவங்களால சிறுநீர் கழிக்க முடியும் அப்படிங்கறத மலேசிய டாக்டர்கள் அவங்க கிட்ட சொன்னப்போ ரொம்பவுமே மனமுடைஞ்சு போனாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே இன்னொருத்தவங்களோட உதவியோட தான் அவங்க சக்கர நாற்காலியில அவங்களோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த யூரோஸ்டாமி அப்படிங்கிற அறுவை சிகிச்சை செஞ்சிட்டாங்கன்னா முழுமையாக மற்றொருவரை சார்ந்தே வாழ வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு ரொம்பவும் மனமுடைஞ்சு போனாங்க இதனால மன அழுத்தத்துக்கு ஆளானாங்க ரொம்பவே விரக்தி அடைஞ்ச அவங்க இப்படி மற்றொருத்தங்களை சார்ந்தே வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை அவங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினைச்சு தற்கொலை முயற்சி செஞ்சாங்க எப்படியோ அதுல இருந்து காப்பாற்றப்பட்டாங்க பிறகு மலேசியால இருக்கிற ஒரு பொது சேவை நிறுவனம் அவங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வந்தாங்க அந்த நிறுவனத்தவர் மலேசியா மருத்துவர்களிடம் விசாரிச்சப்போ கண்டிப்பா அவங்களோட சிறுநீரக பைய அகற்றியே ஆக வேண்டும்னு உறுதியா சொல்லிட்டாங்க இதற்கான மாற்று வழி கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருந்தப்போ அந்த பொது சேவை நிறுவனத்தின் உதவியோடு இணையதளம் வழியாக நம்மளோட ஹர்ஷவித்ரா புற்றுநோய் மையம் பற்றி அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு மலேசியால இருந்து சிகிச்சைக்காக ஹர்ஷமித்ராக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க இங்க வந்ததுக்கு பிறகு ஹர்ஷமித்ரால இருக்கிற மருத்துவர்கள் அந்த சிறுநீரக பையில் ஏற்பட்டுள்ள கட்டியின் தன்மைய கண்டறிஞ்சாங்க முழு சிறுநீரக பையையும் அகற்றாம அதுல இருக்கிற கட்டிய மட்டும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணி அகற்ற முடியும்னு முடிவு செஞ்சாங்க இதனால இயற்கை வழியாகவே அவங்களால சிறுநீர் கழிக்க முடியும் அப்படின்னு தெரிவிச்சாங்க எங்களோட மருத்துவமனையில் உள்ள தலைமை மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சைய வெற்றிகரமா முடிச்சாங்க அறுவை சிகிச்சை மூலமா எடுக்கப்பட்ட கட்டிய பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வச்சாங்க அந்த பரிசோதனையின் முடிவில் தெரிய வந்த ஒரு அதிர்ச்சி ஊட்டக்கூடிய தகவல் என்னன்னா சிறுநீரக பையில இருந்தது புற்றுநோய் கட்டியே இல்ல அப்படிங்கறது தான் மலேசியா மருத்துவர்களோட கணிப்பால அவங்க சிறுநீர் பைய அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றி இருந்தா வாழ்நாள் முழுவதும் செயற்கையான வழியில் சிறுநீர் கழிக்க வேண்டி இருந்திருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டோமா பேக் அப்படிங்கிற செயற்கையான பை வழியா சிறுநீர் வெளியேற்றப்படுறப்போ பல அசௌகரியங்கள் ஏற்படக்கூடும் இந்த அறுவை சிகிச்சை நடந்திருந்தா சிறுநீர் கழிக்க கட்டுப்படுத்தும் திறனை இழந்து சாலை பயணங்களின் போதோ இல்ல வாழ்வின் முக்கியமான நிகழ்வுகளின் போதோ எப்ப வேணும்னாலும் சிறுநீர் வெளியேறலாம் மேலும் இந்த பை வழியா சிறுநீர் கசிவு ஏற்படலாம் துர்நாற்றம் அரிப்பு போன்ற பல அசௌகரியங்கள் ஏற்படலாம் இப்படி பல கஷ்டங்களையும் பொது இடங்களில் அவமானங்களையும் சந்திக்க வேண்டியிருந்திருக்கும் நம்ம ஹர்ஷமித்ரா புற்றுநோய் மையத்தில் உள்ள மருத்துவர்களின் துல்லியமான கண்டறிதலினாலும் சிகிச்சையாலும் இப்ப முழுசா குணமடைஞ்சிட்டாங்க மேலும் அவங்களோட சிகிச்சை செலவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
மலேசிய மருத்துவமனைகள ஒப்பிடும் பொழுது நம்ம ஹர்ஷமித்ரால பத்துல ஒரு பங்கு செலவுதான் ஆயிருக்கு உயர்தரமான சிகிச்சை மிக குறைந்த விலையில் கிடைத்த திருப்தியோட அவங்க குடும்பத்தினரோட சந்தோஷமா ஊருக்கு கிளம்பி போனாங்க நன்றி 